Oi gente bonita, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto hum, do momento muito interessante, que são as dietas ricas em proteína. O tal de comer carne, né? Então assim, eu queria trazer para vocês a dimensão fisiológica de o que, que faz quando a gente come carne. É... Eu tenho essa carinha porque, né, tô na quarentena, o bebezinho não tá dormindo direitinho, então o P2 e as alheiras estão chocando vocês. A gente pode ser saudável e ter uma cara daquelas. Acontece. Bom, voltando. É, acontece que quando você come carne, a carne ela é altamente ácida. Isso daqui já não é segredo pra mania, né? Vamos encarar. E aí o que, que acontece? O corpo ele, ele entra numa numa batalha para limitar essa acidez. Então, o que, que ele vai fazer? Ele agita todos os eletrólitos que ele tem para tentar compensar, né? Então, faz com que assim a gente faz um aproveitamento do, do nosso da nossa bagagem elétrica, fisiológica, para compensar uma agressão. Então, é, ela irrita, ela inflama, tá? Por quê? Porque proteínas são estruturas, não são componentes que o corpo possa utilizar diretamente para seu proveito energético. Ou seja, pode comer carne? Bom, a gente vem comendo, não, não morremos tão rápido, senão aí comeu morreu. Teria sido mais simples a gente entender se fosse o caso. Não, mas é uma chama de consciência para a gente entender. Demora um pouquinho mais, a gente tem que decompor, degenerar. Né, pelo abuso e pelo uso contínuo, pela, pelo consumo contínuo dessas estruturas. O gasto energético que o corpo tem que fazer para processar essas proteínas, para decompô-las nos seus componentes mais tiquititos, para poder aproveitar a energia contida nelas, é imenso. Então, faz com que vocês é, tenham desgasta a, o consumo de carne, na verdade, ele te rouba energia, ele não te dá energia. E essa energia que aparentemente os comedores de carne dizem que sentem ao comer carne, e a energia estimulada, ela é oriundo da adrenalina contida na carne. A adrenalina que é o medo que os bichos sentiram na hora de morrer, fizeram com que os suprarrenais deles abalados produziu adrenalina, que é a norepinefrina, se chama, que é um técnico que é um neurotransmissor. E isso daqui, ao você ingerir a carne deles, falecidos, tadinhos, nossa, dá aquele... Hum, só que é de curto prazo e não é energia dinâmica que é proveniente do seu alimento. É uma energia que você, tipo, vai receber porque somos mamíferos e a gente tem os receptores da mesma natureza, tá? Mas isso daqui prejudica o seu sistema e com o passar do tempo as suas próprias suprarrenais podem ficar enfraquecidas por conta disso. Porque você também vai produzir adrenalina na hora de morrer. E... E faz com que elas podem se tornar preguiçosas em produzir seus próprios neurotransmissor. Então, isso daqui não é nada bom. Ó, oh, viu? Até ali Lilo desaprova, total. Bom, o, o terror ambiental que a produção de carne está causando também não é segredo para mais ninguém. Destruição da floresta, destruição dos solos, compactação, erosão, poluição das águas, consumo da água potável para um destino muito pouco interessante. Detonar a floresta para plantar, pra plantar grão, para nutrir boi. 85% do, da produção de grão é para nutrir o boi que as pessoas vão comer. Eu já ouvi alguém falando, ah, é, a Amazônia está acabando por causa dos vegetarianos, porque eles estão plantando é. soja para nutrir os vegetarianos. <risos> Não, tá? E tem alguns fazendeiros que acabaram... né? Tendo os animais porque eles são lotados de hormônios de crescimento, antibióticos, os bichos estão ficando doentes. Eu me lembro de me deparar com é, um valor de 85% das vacas norte-americanas tinham leucemia crônica. Isso faz com... Imagina, aí elas morriam, os, os fazendeiros simplesmente morriam, os animais misturavam com a ração e dava para os outros animais vegetarianos comerem. Isso daqui desencadeou o aparecimento de doença horrorosa, como a febre aftosa, vaca louca, etc. E, tal. e sem contar que eles davam isso para animais que não são nem feitos para comer carne. Então, uf. E para quem? Depois os seres humanos comem, chamam isso de boa comida, nutrição superior. Tá? Quando eles dizem que a proteína da carne é superior, é porque ela é muito parecida com a nossa. Somos mamíferos também, gente. Mas, na verdade, o corpo seu não pode aproveitar essa carne. Ele vai ter que decompor no seu estágio de aminoácido 
para poder utilizar. Porque como elas são estrutura, elas são bloco de material. Então, isso daqui não é, é um material que você pode aproveitar para sair fazendo uma maratona, por exemplo, como você poderia com as frutas e vegetais, entendeu? A Lilo está acordando. E é isso. E além do mais, tem muito ferro, que é em grande quantidade, ele é tóxico. Fica com muito calor, tadinho. E, e isso daqui rouba muitos elementos da, do seu corpo, tá? E, e além do mais, é, a carne são células mortas ou morrendo dentro de um poço de sangue em putrefação. Tá? Você, sua fisiologia pede por frutos e vegetais. Então, quando você bota esse tipo de material para dentro, causa uma reação imunológica muito grande. Tá? Então, é como se você é, inserisse assim, material destrutivo dentro de você. Isso daqui é prejudicial, não precisa um doutorado para sacar isso. Tanto é que quando você come, você sente isso daqui, né? Então, é isso. E, além do mais, quando é, suas suprarrenais não conseguem mais produzir os neurotransmissores para processar aquilo ali, ou tentar, pelo menos, o que, que acontece? O seu fígado tenta ajudar e começa a produzir colesterol, que é uma gordura, para tentar isolar esse ácido todo, embrulhá-lo dentro da gordura. E aí começa a, a, essa, esse colesterol começa a se juntar as proteínas e colar-se nas paredes intestinais. Tá? E a carne vai lá apodrecendo. E aí, o que, que acontece? Daí, seu corpo começa a apodrecer também. E isso é material para quê? Para desenvolvimento das colônias de parasita. Que eles não, não, tão, não são, ah, bicho ruim. Não, eles estão fazendo o trabalhinho deles. Você que está alimentando ele. Você talvez ouviu falar do trabalho de um doutorado francês lá da década de 80. É... Ele fez, estudou, na verdade, a questão da trofobiosa, que explicava que as plantas não precisavam de agrotóxico, porque uma planta saudável ela não é de interesse para umas pragas. É, ela vai fazer um cortezinho, vai, vai testar a seiva e vai, vai ver que não tem nutriente solto, ou seja, ela está fazendo um aproveitamento ideal dos seus nutrientes, então não é de interesse da praga, a praga segue e vai procurar um enfraquecido, porque é assim, a natureza funciona assim, ela sempre regeu, né, se, é, os fracos não sobrevivem os fortes, sim, é cruel? Não sei, é uma estratégia da natureza, né, e os parasitas que estão dentro de vocês, eles comem os dejetos, principalmente os dejetos em putrefação, dejetos de proteína, Tá? mas é, é, eles acabam às vezes regendo o que você tem que comer a hora que você comer, você já reparou que você pode ficar até bravo quando você está com fome e que você tem uma compulsão para comer determinadas coisas não é você que está mandando nessas horas são seus parasitas e eles podem ser microscópicos só que eles são uma legião aí eles mandam em você tá? então é, sempre quando a gente começa a cuidar de pessoas que estão querendo sair dessa, dessa vibração a gente sempre começa em tratar uh, os parasitas né? deles, para ver com quem que a gente está lidando primeiro. E daí depois a gente começa a reconstruir. Mas é isso, gente. Isso daqui é muito resumido, tem muito mais coisas para se dizer. Um, só convido vocês a ler o artigo extenso, coloquei aí bastante detalhe para você, para você repassar para as pessoas que vocês sabem que estão correndo para essas dietas ricas em proteína, muitas vezes eles querem o quê? Emagrecer, tá? Achando que comer proteína isso vai produzir músculo, músculo magro. Gente, talvez a curto prazo vocês emagrecem. Por quê? Porque vocês vão perder muita água, tá? Mas vocês vão acabar com seus rins, seu fígado, seu pâncreas, que já estão esgualepados pela vida que a gente leva. Então, vê se é isso que você quer mesmo, porque é logo mais você vai se deparar com problemas muito mais sérios dentro do seu corpo você vai imagine se você mexe com suas suprarrenais além disso é o sistema endócrino que rege toda a parte de utilização dos seus nutrientes ou seja, você vai poder estar comendo coisas e você não vai estar aproveitando absolutamente nada é isso que você quer? né? músculo, gente você cria músculo malhando faça um treino de acrobacia Faça um, um, uma aula de Ashtanga Yoga, sabe? Faça prancha, faça agachamento, faça dança afro, sabe? Transpire. 
isso sim, isso sim. Aí depois toma um leite de gorila, lá tá no meu blog a receita. Isso sim vai fazer músculo. Agora, dieta baseada em outro animal, gente, a gente não é comedor de cadáver. A gente não é... Olha seus dentes. Olha o, o comprimento do seu intestino. É muito comprido. Começa a apodrecer dentro de você aquilo ali. Sabe? Pessoas que comem carne fedem, gente. Desculpa a honestidade, mas você, ao largar a carne, você vai perceber se o cheiro corporal vai mudar. Vai mudar para o melhor. Hoje em dia, eu não uso nenhum tipo de estimulante, nem café mais. Uhul. E eu não tenho mais mau cheiro. Tanto que eu não uso nem desodorante. Ah, francês fede não vem com essa. Não. É só que... Você vai ver se você não tá apodrecendo dentro, frutinha e vegetais não dá mau cheiro, sabe? E outra coisa, a, ao digerir carne, tem muito subproduto, que são altamente tóxicos, muitos ácidos que causam, causam gota, causam destruição das paredes dos tecidos dentro de você, não vai para esse caminho. Não sei, você pode, mas você vai se arrepender, vai ter é para o que é bom para você, sabe? Firma na fruta, firma nos vegetais, sabe? É, isso sim vai fazer bem a você porque agora a conexão entre a incidência de câncer do colo, a incidência de câncer do pâncreas é, linfoma e tudo mais e o consumo de carne não, não, ela é clara, ela é comprovada sabe e eu queria ver quantos de vocês que estão comendo carne, se fosse para você matar o bicho e comê-lo vocês iam conseguir porque lá dentro da gente, meu, coloque na frente de um bebê uma cenoura e um pintinho. Duvido que ele devora, assim, um pintinho sangrentado. Não, ele vai pra cenoura, ele vai pra banana, pra manga. É isso, o bebê não, não foi ainda lavado da cabeça pela mídia. A sociedade vende pra você que comer bicho é normal. Mas estuda a sua fisiologia, você vai ver que de nada isso é normal. Você não faz um bom proveito daquilo. Nem os carnívoros fazem um bom proveito. Você já viu como eles têm, assim, tipo, suas dificuldades? Os carnívoros fedem. Os carnívoros têm uma duração de vida pequena. Sabe? É, se eles soubessem melhor, eu sempre brinco. Se a onça soubesse melhor, ela comeria diferente. É, mas é isso. Então, é, experimente ficar seis semanas, um mês sem comer produtos animais. E veja a diferença em você. Veja como você se sinta. Veja quando você vai ao banheiro. A diferença. Sabe? Perceba o seu cheiro corporal. Enfim. Veja a diferença, veja por você. Convido você a ler esse artigo, convido você a entrar em contato comigo se você precisa de orientação. Estamos juntos. Amo vocês. Um beijo. Tá? Até logo.